রাঙ্গামাটি বিলাইছড়িতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরেশ কান্তি তনচঙ্গা সকাল 9:30 টার দিকে এই ঘটনা ঘটে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্তুল আমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতিকে জেএসএস কে দায়ী করছে জেলা আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার সকালে ফারুয়া ইউনিয়ন থেকে নৌকা করে বিলাইছড়িতে আসছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরেশ কান্তি তনচঙ্গা সঙ্গে ছিলেন পরিবারের লোকজন নৌকাটি ওরাছুরি এলাকার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন সন্ত্রাসীরা পারে নৌকা ভেড়াতে বাধ্য করে এরপরই তাকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা আমার বাধ্য বিরাইতে হইছে এখন আমাদেরকে বিরাইয়া সাসমাস ও বলে যায় উপরে উড়ো সাসমুতে ওনারে গুলি কইরা চলে গেছে মাত্র 5 মিনিট না 4 মিনিটের ব্যাপার 4 মিনিটে এক একজনের জীবন তো সাস কইরা গেল এই হত্যার প্রতিবাদে বুধবার সকালে বিক্ষোভ কর্মসূচি দিয়েছে জেলা আওয়ামী লীগ হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি দেয়ারও হুঁশিয়ারি দেন নেতারা সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য তারা এই অঞ্চলে এই সমস্ত অপকর্মগুলো করে যাচ্ছে অলরেডি যদি দিব বিহত্তর আন্দোলনের হরতাল থেকে শুরু করে না হলে আমরা ফরবত এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ আমরা জিম্মি থেকে উদ্ধার করতে পারবো না হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্তুল আরমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি জেএসএস কে দায়ী করেছে জেলা আওয়ামী লীগ তবে এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি সন্তুল আরমা অন্য কোনো প্রসঙ্গ নাই আর এটা এর বাইরে আমি বলার কোনো ই নেই অবকাশ নেই এটা অন্যদিকে ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তে দাবি করে জাকপা রাজা দেবাশিস রায় বলেন পাহাড়ে সংঘর্ষের দীর্ঘমেয়াদী সমাধানে প্রয়োজন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা যারা এর জন্য দায় তার জন্য শাস্তিমূলক বিচারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত তবে কেবল এখানে যে আইন শৃঙ্খলা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করলে আমি মনে করি না এই দীর্ঘমেয়াদের সমাধান আসবে এটা রাজনৈতিক বিষয় থাকতে পারে এই ঘটনায় দোষীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ রেশপনন্দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই বিষয়ে জানাতে রাঙ্গামাটি থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী হিমেল চাকমা হিমেল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পুলিশ কি বলছে পরিবারের লোকজনের অভিযোগ কি এবং এই বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা কি বলছেন হিমেল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পুলিশ কি বলছে পরিবারের লোকজন কাদেরকে অভিযোগ করছেন এবং আওয়ামী লীগ নেতারা কি বলছেন আমরা হিমেলের সাথে পরবর্তীতে আবারও সংযোগ করার চেষ্টা করব এবং এই বিষয়ে সবশেষ আপডেট জানানোর চেষ্টা করব হিমেল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পুলিশ কি বলছে পরিবারের লোকজন কাদেরকে ইঙ্গিত করছেন আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারাই বা কি বলছেন এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে দুঃখিত এই মুহূর্তে হিমেলের সাথে সংযুক্তি স্থাপন করতে পারছি না রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় সাতজন নিহতের ঘটনায় জড়িতদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে যৌথ বাহিনী আর দ্রুত ঘটনা তদন্তে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতাহতদের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন তিনি এদিকে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিএমএইচে চিকিৎসা চলছে আহত সতেরো জনের নির্বাচনী কর্মকর্তাদের উপর সন্ত্রাসী হামলায় থমথমে পুরো রাঙামাটি সোমবারের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ধরতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে সাড়াশি অভিযান চালাচ্ছে যৌথ বাহিনী সেনা বিজিবি ও পুলিশের এই অভিযান চলছে পাহাড় থেকে পাহাড়ে আমরা অলরেডি সকাল কালকে থেকে আমরা কম্বিং অপারেশন শুরু করেছি এবং আমরা যেটা খবর পাচ্ছি যে তারা সন্ত্রাসী যারা এই আক্রমণটা ঘটিয়েছিল তারা এলাকা ছিল অলরেডি পালিয়েছে বাট আমরা যত সম্ভাব্য যে সমস্ত জায়গায় তাদের অবস্থান হতে পারে সে সমস্ত জায়গায় আমরা খুঁজে দেখছি এবং আমরা একটা কম্বিং অপারেশন করছি এবং কাকো সামান্যতম ছাড় দেওয়া হবে না হামলায় আহত সতেরো জনের মধ্যে সাতজনের চিকিৎসা চলছে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তাদের অবস্থা গুরুতর বাকি দশজনকে ভর্তি করা হয় চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তিনজনের অস্ত্রোপচার হচ্ছে আর সাতজন ইতিমধ্যেই তাদের চিকিৎসা করা হয়েছে যতটুকু প্রয়োজন তারা সবাই ভালো আছেন সার কথা বলছেন এদিকে মঙ্গলবার সকালে আহতদের দেখতে চট্টগ্রামে যান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা এ সময় হামলার ঘটনা তদন্তে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়ার কথা জানান তিনি হতাহতদের নির্বাচন কমিশন আর্থিক সহায়তা দেবে বলেও জানান সিইসি 
যদি নির্বাচনের অনিয়ম হয়ে থাকে সেটার প্রতিশোধ তো কতলা মানুষের জীবন নিয়ে হয় না আমরা পুলিশকে তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়েছি তারা তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে কারা করেছে সোমবার উপজেলা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দায়িত্ব পালন শেষে ফেরার পথে দিঘিনালা মারিশা সড়কের নয় মাইল এলাকায় নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের ওপর গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা এতে নিহত হন সাতজন জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক এ বিষয়ে আরো খবর জানাতে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতে এই বাঘাইছড়ির পরিস্থিতি জানাবেন অনুপম শীল অনুপম সেনাবাহিনী সারাশি অভিযান চালাচ্ছে এ পর্যন্ত তারা কাউকে আটক করতে পেরেছে কিনা এবং নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা এই ধরনের হামলা কেন হলো সে বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো তথ্য দিয়েছে কিনা দেখুন আসলে আমরা সমতলে বা দেশের অন্যান্য স্থানে যে ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হয় এখানে কিন্তু সেই অভিযানের রকম বেশ আলাদা অর্থাৎ এখানে আমরা অন্যান্য জায়গায় অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমনটা দেখি যে একেবারে অনফিড আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করে যে পদ্ধতিতে আসলে অভিযানের কার্যক্রমটি চালান এখানে সেভাবে সম্ভব নয় যে এটি ভৌগোলিক কারণেই সম্ভব নয় এর জন্য আসলে এই এলাকার সারাশি অভিযানের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াটা ভিন্ন এবং সেক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি গোয়েন্দা তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং মূলত যে যে পয়েন্টগুলোতে তাদের কাঙ্ক্ষিত লোকজন বা দুর্বৃত্তরা থাকার সম্ভাবনা থাকে সেই সমস্ত পয়েন্টগুলোতেই শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের অভিযান পরিচালনা করে সেই প্রেক্ষাপটে আসলে আজকে সকাল থেকে যে সারাশি অভিযানের কথা বলা হচ্ছে সেটি এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার হয়েছে এরকম কোনো খবর আসলে আমাদের কাছে নেই এবং আমরা যেটি এখনো পর্যন্ত এর আগেও যেমনটা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে যে এই সমস্ত অভিযানগুলোতে কিন্তু বেশ কয়েকদিন সময় ধরে চলে এবং সেই সময়ের ফলে দেখা যায় যে সামগ্রিকভাবে কোনো একটি জায়গা থেকে হয়তো কাউকে আটক করা বা কোনো একটি সফলতা আসতে পারে আর এখনো পর্যন্ত আসলে আমরা এখন রয়েছি দীঘিনালা দীঘিনালা যে বাজারে সেই দীঘিনালা বাজারে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগেই বাঘাছড়ি থেকে এখানে এসেছি এবং আসার সময় সকালেও আমরা যেমনটা বলেছিলাম যে রাস্তাঘাটে যানবাহনের চলাচল একেবারে নেই বললে চলে এবং আর পাশাপাশি দীঘি বাঘাইছড়ি বাজার এবং এখানে দীঘিনালা বাজারেও কিন্তু দোকানপাট বেশিরভাগ দোকানপাটি বন্ধ সাধারণ মানুষ যার খুব বেশি প্রয়োজন হচ্ছে না তিনি কিন্তু বাসা থেকে বা ঘর থেকে বেরোচ্ছে না এবং সেটি যেমন পাহাড়িদের ক্ষেত্রেও সত্য যে বাংলা বাঙালিরাও ঠিক একই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর যে সমস্ত গতকাল মূলত যারা মারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে যারা এখানে মারা গিয়েছেন অর্থাৎ বাঘাইছড়িতে মারা গিয়েছেন তাদের মরদেহ আজকে সকালে খাগড়াছড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে ময়নাতদন্ত সদস্য ইতিমধ্যে তাদের যে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সেটি শুরু হয়েছে আত্মীয় স্বজনের কাছে এবং আমরা এলাকায়ও যেটি দেখেছি যে বিভিন্ন মসজিদ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে যে তাদের নামাজে জানা আরেকটি ব্যাপার জানতে চাচ্ছি যে ঘটনার পর ওই এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশাসন থেকে পরিস্থিতি বলতে আমরা এখন আজকে সকাল থেকে যেমনটা দেখছিলাম যে বিশেষ করে দীঘিনালা থেকে মারিশা পর্যন্ত যে সড়ক রয়েছে সেখানে টহল জোরদার করা হয়েছে এবং একেবারে প্রত্যেক এই সব দুইটি বাজারের মোড়ে মোড়ে এবং প্রত্যেকটি জায়গায় আসলে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সেনাবাহিনী বিজিবি পাশাপাশি পুলিশের আমরা দেখছি অনেকগুলো চেকপোস্ট কাজ করছে তা এছাড়াও আজকে এখানে জেলা রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত চট্টগ্রাম রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি এবং রাঙ্গামাটির পুলিশ সুপার এসেছিলেন বা বাগাইছড়িতে তারা এখানে সাধারণ মানুষজনের সাথে কথা বলেছেন যে আতঙ্ক রয়েছে সেই আতঙ্ক প্রশমনের জন্য এবং এই পরিস্থিতিতে যাতে নতুন করে কোনো ধরনের সহিংসতা বা নতুন করে কোনো ধরনের সুযোগ সন্ধানে কেউ যাতে নতুন কোনো কিছুকে উস্কে দিতে না পারে সেই বিষয়টি মাথায় রেখেও কিন্তু জনসাধারণের সাথে কথা বলেছেন অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু এখন আতঙ্ক আছে থমথমে পরিস্থিতি আর যারা এখন চিকিৎসাধীন আছে আমরা তাদের খবরটি জানতে চাই আমাদের সহকর্মী ইফতেখার ফয়সাল রয়েছেন ইফতেখার আসলে যারা চট্টগ্রামে যারা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন রয়েছেন তাদের শারীরিক পরিস্থিতি কেমন অনুপম গতকাল আসলে আঠারো জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল ঘটনাস্থল থেকে হেলিকপ্টারে করে তো মূলত রাতে সেটি রাত একটার দিকে চট্টগ্রামের যে সেনানিবাসে সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে যে সুনীত সামরিক হাসপাতাল সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু রাস্তায় আসার পথেই আসলে একজনের মৃত্যু হয়েছে বাড়িতে সতেরোজন ছিল এর চট্টগ্রামের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে দশ জনকে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাকি সাতজনকে পাঠানো হয়েছে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে তো চট্টগ্রামে যারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন আসলে তাদের মধ্যে তিনের অস্ত্রোপচার এরই মধ্যে হয়েছে বলে আমাদেরকে সেখানে কর্তব্যরত যারা চিকিৎসক রয়েছেন তারা জানছেন এবং বাকি যে সাতজন তাদেরকেও যথা 
যত চিকিৎসা হয়েছে এবং তারা আশঙ্কা মুক্ত বলে সেনাবাহিনীর যে কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন আপনি আজকে সকালেও কিন্তু সেখানে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এসেছিলেন সেখানে তিনি আহত যে অবস্থা দেখে গেছেন এবং আহতদের দেখার পর তিনি আমাদের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তখন তিনি বলেছেন যারাই এই ঘটনায় আহত রয়েছে তাদের প্রত্যেকের চিকিৎসা ভার সেটি আসলে সেনাবাহিনী এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং পাশাপাশি যে যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারকেও তিনি বলেছেন যে পরিবারকেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তো মূলত বলা চলে এখনো পর্যন্ত যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশ তারা বলেছেন তাদের মধ্যে তিন থেকে চারজন কিছু ঝুঁকিটা থাক ঝুঁকিটা থাক অধিকাংশ এরই মধ্যে আশঙ্কা মুক্ত বলে তারা আমাদের গৃহীত করেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন বিশেষ করে বলেছেন যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের যে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এরই মধ্যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেই লক্ষ্যে কাজ করছে এবং যখনই এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে তার বিরুদ্ধে তার বিচারের আওতায় আনা হবে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তিনি একটি কথা বলেছেন সেটি হলো যে যে একটি বিষয় আমরা প্রশ্ন করেছিলাম বিশেষ করে গতকাল আমরা দেখেছি বাঘাই চৌধুরী যেখানে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় সংগঠন যেটি জেএসএসের প্রার্থী প্রার্থীরা তাদের যে নির্বাচনে নির্বাচন বর্জন করেছিল ভোট বর্জন করেছিল এবং এরপরে তারা একটি ঘোষণা দিয়েছিল যে এই ভোটের কারচুপির কারণে যদি কোনো ঘটন ঘটে সেই তার দায়ভার নির্বাচন কমিশন এবং সরকারকে নিতে হবে তো এই বিষয়ে আসলে নির্বাচন কমিশন কী ভাবছে সেটিও আমরা জানতে চেয়েছিলাম বলেছেন অনিয়মের অভিযোগ তুললেই নির্বাচন অনিয়ম হয় না অনিয়মের অভিযোগ যে কেউ তুলতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশন সহ আদালত বিভিন্ন জায়গায় এবং প্রতিকার চাওয়ার ব্যবস্থা আছে হত্যাকাণ্ড দিয়ে সেই অনিয়মের প্রতিশোধ নেওয়া যায় না বলে তিনি মনে করেন এবং তিনি বলেছেন এই ঘটনায় অবশ্যই দোষীদেরকে নিয়ে আসবে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করেছি সেটি হলো আসলে কেবল এই ঘটনাটি নয় আমরা দেখেছি দু হাজার সালের ডিসেম্বর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে সহিংসতা বেড়েছে আমরা দু হাজার সালের যখন দেখলাম ইউপিডিএফ এর নতুন একটা দল সৃষ্টি হলো ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক যেটি তপন চাকমার নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল এরপর থেকেই মূলত এই নতুন করে সহিংসতা শুরু হয়েছে এবং আমরা এরপর যেটি জেনেছি এই গেল পনেরো মাসে অন্তত এরপর থেকে প্রায় উনষাট জনের মধ্যে হচ্ছে এবং সবচেয়ে মৃত্যুর ঘটনা এই গতকাল যেমন ঘটেছে আমরা দেখেছি গত অগাস্ট খাগড়াছুরির যেই এলাকা যে শনির বাজার সেখানেও আমরা দেখেছি সাতজনকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং সবখানেই যে বিষয়টি উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো সেটি হচ্ছে মূলত যে অস্ত্রের যে ঝনঝনানি পাহাড়ে বেড়ে গেছে সেগুলো উদ্ধার করা খুব জরুরি আর পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন বলে সেখানকার অধিবাসী তো এই ছিল আমার কাছে এখানকার খবর রাঙ্গামাটির পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা আগে জানিয়েছিলাম রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরেশ কান্তি তঞ্চঙ্গা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্তুল আরমা নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি যে এসএসকে দায়ী করছে জেলা আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে আরও জানাতে রাঙ্গামাটি থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী হিমেল চাকমা হিমেল হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পুলিশ কি বলছে পরিবারের অভিযোগ আদের বিরুদ্ধে এবং আওয়ামী লীগ নেতারা জেএসএসকে দায়ী করছে প্রতিক্রিয়া জেএসএস কি বলছে আসলে যে বিষয়টা আছে তা হচ্ছে যে পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে এই বিষয়ে তারা আসলে আসলে মূলত কে ঘটনা তা ঘটে এসে তারা স্পেসিফিক কারণ নাম বা কোনো সংকটের নাম পুলিশ বলতে পারেনি আর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এটা জনসংহতি সমিতি থেকে দায়ী করা হয়েছে আর এই বিষয়ে আমরা অনেক আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে জনসংহতি সমিতির বক্তব্য নিতে কিন্তু আমরা তাদের বক্তব্য পাইনি আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে জনসংহতি সমিতির একসময় যারা घोषणा दिए मरदेहस्तान रंगामाटी थे बिमल चाकमा